ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நமக்கு பார்க்க போகிறது ஜூலை ஒன்பதாம் தேதிக்கான கரண்ட் அஃபர்ஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் அரசு நிலங்களை பாதுகாக்க செயற்கை நுண்ணறிவை பயன்படுத்தும் முதல் மாநிலம் எது அரசு நிலங்களை பாதுகாக்க செயற்கை நுண்ணறிவை பயன்படுத்தும் முதல் மாநிலம் ஒடிசா மாநிலம் தான் பயன்படுத்துகிறாங்க அதாவது அரசு நிலங்களில் கைய கையாள்வதில் இருக்கக்கூடிய வெளிப்படை தன்மை குறைவாக இருக்கிறதுனால இப்படி ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க இப்படி ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்த முதல் இந்திய மாநிலம் எதுனா ஒடிசா தான் திட்டத்தோட பெயர் என்னென்னா பிஎல்யூஐஎஸ் புவனேஸ்வர் லேண்ட் யூஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் சிஸ்டம் இது வந்து ஒடிசாவினுடைய முதலமைச்சர் நவீன் பட்நாயக் அவர்களால் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது அடுத்தது ஆபரேஷன் சமுத்திர சேது திட்டத்தின் கீழ் மீட்கப்பட்டவர்கள் எத்தனை பேர் சமுத்திர சேது திட்டத்தின் கீழ் மீட்கப்பட்டவர்கள் எத்தனை பேர்னா மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு பேர் இந்த சமுத்திர சேது திட்டம் எப்போ கொண்டு வந்தாங்கன்னா மே ஐந்தாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் அறிமுகப்படுத்தினாங்க மே ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் சமுத்திர சேது திட்டம் கொண்டு வந்தாங்க இதனுடைய நோக்கம் என்னென்னா கோவிட் நைன்டீனால் வெளிநாடுகளில் இருந்தவங்களை வந்து சொந்த நாட்டிற்கு அதாவது இந்தியாவுக்கு கொண்டு வர்றதுக்காக இந்த கடல் பயணத்தை தொடங்கினாங்க இதற்காக பயன்படுத்தின கப்பல்கள் எதுலான்னா ஐஎன்எஸ் ஜலஸ்வா ஐஎன்எஸ் ஐராவத் ஐஎன்எஸ் சார்துல் ஐஎன்எஸ் மகர் இந்த கப்பல்களை யூஸ் பண்ணாங்க இதை பயன்படுத்தி மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு பேரை மீட்டிருக்காங்க எந்தெந்த நாடுகளில் இருந்தவங்கன்னா மாலத்தீவு ஸ்ரீலங்கா இல் ஈரான் இந்த நாடுகள்லேருந்து இந்திய இந்தியர்களை வந்து மீட்டுட்டு வந்தாங்க சமுத்திர சேது திட்டத்தின் கீழே ஆப்ரேஷன் சமுத்திர சேது திட்டம் மே ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது கொண்டு வந்தாங்க இதன் மூலமாக மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு பேர் மீட்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அடுத்தது ரூபல்லாவை ஒழித்த தென்கிழக்காசிய நாடுகள் என சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட நாடுகள் எவை ரூபல்லாவை அல்லது மீசல்லஸ் இந்த ரெண்டையும் ஒழித்த நாடுகள் சொல்லி சமீபத்தில் எதை சொல்லியிருக்காங்கன்னா மாலத்தீவுகளும் இலங்கையும் ஆப்ஷன் சி ஏ அண்ட் பி தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகள் சமீபத்தில் எந்த நாடுகள் ரூபல்லாவை ஒழித்ததுன்னா மாலத்தீவும் இலங்கையும் தான் இது வந்து இந்த அறிக்கை வந்து வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனால் வெளியிடப்பட்டிருக்கு டபிள்யூஹெச்ஓ வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் உலக சுகாதார நிறுவனம் அதனுடைய தலைமையகம் எங்கே இருக்குன்னா ஜெனிவால இருக்கு மீசல்ஸ் மற்றும் ரூபல்லாவை வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்குள்ள ஒழிக்கணுங்கிறது தான் வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனுடைய நோக்கமாக இருந்துச்சு அடுத்தது மிஷன் சாகர் திட்டத்தின் கீழ் பயன்படுத்தப்பட்ட கப்பல் எது மிஷன் சாகர் திட்டத்தின் கீழ் பயன்படுத்தப்பட்ட கப்பல் எதுனா ஐஎன்எஸ் கேசரி ஐஎன்எஸ் கேசரி இந்த கப்பல் தான் வந்து மிஷன் சாகர் திட்டத்தை கீழே பயன்படுத்தினாங்க இந்த மிஷன் சாகர் திட்டம் எப்போ தொடங்கினாங்கன்னா மே பத்தாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி இருபது மே பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது தொடங்கினாங்க இந்த திட்டத்துக்கு பேர் இந்த திட்டம் தொடங்கினாங்க இதனுடைய நோக்கம் என்னென்னா பிராந்தியத்தில் அனைவருக்கும் பாதுகாப்பு மற்றும் வளர்ச்சி பிராந்தியத்தில் அனைவருக்கும் பாதுகாப்பு மற்றும் வளர்ச்சி தான் இதனுடைய நோக்கம் நாற்பத்தி ஒன்பது நாட்கள் திட்டம் தொடங்கப்பட்ட நாற்பத்தி ஒன்பது நாட்கள் ஆயிருக்கு அதில் பதினாலாயிரம் கிலோமீட்டர் பயணம் செய்திருக்காங்க இந்த திட்டத்தின் மிஷன் சாக திட்டத்தினுடைய நோக்கம் என்னென்னா இந்திய கப்பல்களை பயன்படுத்தி அண்டை நாடுகளுக்கு வந்து மருந்து உணவுப் பொருட்கள் இதெல்லாம் கொடுக்குறது தான் நோக்கம் இதன் மூலமாக ஹைட்ராக்சி குளோரோகுயின் மருந்த மடகாஸ்கருக்கும் காமரஸ்க்கும் கொடுத்துருந்தாங்க அதே மாதிரி அறுநூறு கிலோ அறுநூறு டன் எடையுள்ள உணவுப் பொருட்களில் மாலத்தீவு கொடுத்துருந்தாங்க அதே மாதிரி மொரிஷியஸுக்கு ஆயுர்வேத பொருட்களை இந்த க ஐஎன்எஸ் கேசரிங்கிற கப்பல் மூலமாட்டு அனுப்பியிருந்தாங்க மிஷன் சாகர் திட்டத்தின் கீழ் பயன்படுத்தப்பட்ட கப்பல் எதுனா ஐஎன்எஸ் கேசரி அடுத்தது உலக சாக்லேட் தினம் என்று கொண்டாடப்படுகிறது உலக சாக்லேட் தினம் என்று கொண்டாடப்படுகிறது ஜூலை ஏழாம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது முத முதலாக சாக்லேட் எப்போ கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா கீமூவில் கீமு நானூற்றி ஐம்பதில் கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்க இது வணிக ரீதியாக பயன்பாட்டுக்கு வந்தது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது அதாவது கிபியில் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு முதல் நம்ம சாக்லேட் தினம் உலக சாக்லேட் தினத்தை கொண்டாடிச்சிருக்கோம் அடுத்தது இன்ஸ்டாகிராமில் அதிக சம்பளம் பெறும் பிரபலம் யார் இன்ஸ்டாகிராமில் அதிக சம்பளம் பெறும் பிரபலம் ராக் ராக் அவர்கள் தான் வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் அதிக சம்பளம் வாங்குறாங்க ஒரே ஒரு போஸ்ட்டுக்காக ஒன்பது லட்சத்தி எண்பத்தி ஆறாயிரம் டாலர் வாங்குவாங்க ஒரு போஸ்ட்டுக்கு ஒன்பது லட்சத்து எண்பத்தி ஆறாயிரம் டாலர் அதே மாதிரி ஒரு விளம்பரத்துக்கு வந்து பத்து லட்சத்தி பதினையாயிரம் டாலர் வசூலிக்கிறாங்க அதே மாதிரி செகண்ட் பிளேஸில் யார் இருக்காங்கன்னா கைலி ஜென்னா அவர்கள் செகண்ட் பிளேஸில் இருக்காங்க கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டா ஒரு போஸ்ட்டுக்கு மட்டுமே எட்டு லட்சத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாயிரம் டாலர் வாங்குவாங்க எட்டு லட்சத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாயிரம் டாலர
புதிதாக கட்டப்பட்ட இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி மைய கட்டிடத்துக்கு யார் பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி மைய கட்டிடம் எங்க இருக்குன்னா ஜார்க்கண்ட்ல கட்டியிருக்காங்க இதுக்கு யாருக்கு பெயர் வச்சிருக்காங்கன்னா ஷியாமா பிரசாத் முகர்ஜியுடைய பெயர் வைக்கப்பட்டிருக்கு ஷியாமா பிரசாத் முகர்ஜி யாருன்னு யாருன்னா பாரதிய ஜனசங்கத்தை தோற்றுவித்தவர் பாரதிய ஜனசங்கத்தை தோற்றுவித்தவர் தான் இந்த சியாமா பிரசாத் முகர்ஜி புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி மைய கட்டிடத்திற்கு யார் பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளதுன்னா சியாமா பிரசாத் முகர்ஜி அடுத்தது உலகின் மூன்றாவது பெரிய கிரிக்கெட் மைதானத்தை அமைக்க உள்ள மாநிலம் எது உலகின் மூன்றாவது பெரிய கிரிக்கெட் மைதானத்தை அமைக்க உள்ள மாநிலம் எது ராஜஸ்தான் மாநிலம் தான் கட்ட போறாங்க இது ராஜஸ்தான் மாநில கிரிக்கெட் கூட்டமைப்பால் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டிருக்கு இதில் எழுபத்தி ஐயாயிரம் இருக்கைகள் இருக்கும் இந்த ஸ்டேடியத்தில் மொத்தம் எழுபத்தி ஐயாயிரம் இருக்கைகள் இருக்கும் என்னென்ன வசதிகள்லாம் இந்த ஸ்டேடிய இந்த ஸ்டேடியத்தில் இருக்கும்னா இன்டோர் கேம்ஸ் இருக்கும் ஸ்போர்ட்ஸ் ட்ரைனிங் அகாடமி அப்புறம் வந்து ஒரு நாலாயிரம் பைக்கில் பார்க் பண்ணுற அளவுக்கு பார்க்கிங் ஏரியாஸ் அப்புறம் டூ ப்ராக்டிஸ் கிரவுண்ட்ஸ் இருக்கும் பயிற்சி மையங்கள் ரெண்டனும் இருக்கும் உலகின் மூன்றாவது பெரிய கிரிக்கெட் மைதானம் எங்கே அமைய இருக்குன்னா ராஜஸ்தானில் அமைய இருக்கு உலகின் முதல் தங்க முலாம் பூசப்பட்ட ஹோட்டல் எங்கு உள்ளது உலகின் முதல் தங்க முலாம் பூசப்பட்ட ஹோட்டல் எங்க இருக்குன்னா வியட்நாமில் இருக்கு தங்க முலாம் பூசப்பட்ட ஹோட்டல் கோல்டு பிளேட்டட் ஹோட்டல் இது வந்து வியட்நாமில் ஹனோய் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கு இது எவ்வளவு செலவு பண்ணி உருவாக்கி இருக்காங்கன்னா நூற்றி அறுபது மில்லியன் யூரோப்பியன் டாலர் நூற்றி அறுபது மில்லியன் யூரோப்பியன் டாலர் யூஸ் செலவு பண்ணியிருக்காங்க தங்க முலாம் எதுக்கெல்லாம் பூசியிருந்தாங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய குளம் அப்புறம் பாத் டப்பு டாய்லெட் சீட்டு எல்லாமே தங்கத்தாலானதாக இருக்கும் எங்கன்னா வியட்நாம் உலகின் முதல் தங்க முலாம் பூசப்பட்ட ஹோட்டல் எங்கே இருக்குன்னா வியட்நாமில் இருக்கு அடுத்தது கரீப் கல்யாண் யோஜனாவின் காலம் எப்போது வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது கரீப் கல்யாண் யோஜனாவின் காலம் எப்போது வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் நீட்டிக்கப்பட்டிருக்கு நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் இந்த திட்டம் நீக்க நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலமாக மேலும் ஐந்து மாதங்களுக்கு இன்னொரு ஐந்து மாதங்களுக்கு அஞ்சு கிலோ அரிசி அஞ்சு கிலோ அரிசி கோதுமை எல்லாமே இலவசமாக வழங்கப்படும் நாடு முழுவதும் திட்டத்தை கீழே எண்பது கோடி மக்கள் பயன்பெறுவார்கள் நாடு முழுவதும் திருத்தைகளை எண்பது கோடி மக்கள் பயன்பெறுவார்கள் கரீப் கல்யாண் யோஜனா எப்போது வரை நீட்டிக்கப்பட்டிருக்குன்னா நவம்பர் இருபதாம் தேதி வரைக்கும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னையோட கரண்ட் அஃபர்ஸ் சேனல் பிடிச்சிருந்தேன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்